Hello and welcome back guys in another video which is very important for all the optional subject. Why? Because in this video we are going to talk about the teaching ads. Sichak Sahayak Samagri Audio Visuals Shrabbe Dhrishya Samagri Dostu, har ek optional subject ke liye ye bahut hi jada importance hai aur isme hum ek ke har ek points ko cover up karenge. Isse sammandit jitre bhi points hai, sari doubts aaj aapko clear hone wali hai. To dekhi hum baat kya karenge aur question kaise puchta hai. तो देखिए सबसे पहले आपको ये पूछा जा सकता है कि आप टीचिंग एड से क्या समझते हैं मतलब शिक्षक सहायक सामग्री से आप क्या समझते हैं यानी कि श्रव्य सामग्री दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हैं इनका शिक्षा में क्या उपयोग है इनका इससे इसके इस्तेमाल से शिक्षा में क्या अच्छाई आती है शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़ जाती है इसकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो जाती है तो टीचिंग एड्स यानी कि शिक्षक सहायक सामग्री ये होता क्या है एक्चुअल में तो सबसे पहले देखिए शिक्षक सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स होता क्या है वह सामग्री जो शिक्षण क्रिया में सहायक होती है उसे शिक्षण सामग्री कहते हैं आसान से शब्दों में समझ जाइए वह सामग्री सहायक जिसके प्रयोग से शिक्षण क्रियाओं को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है शिक्षण सामायिक सामग्री कहते हैं मतलब वो हर एक सामग्री जिसके प्रयोग से शिक्षण प्रभावी बनता है और अफेक्टिव बनता है और उसके यूज से शिक्षण आसान होता है शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं आसान भाषा में समझ गए अंग्रेजी में देखिए द मटेरियल विच इज हेल्पफुल इन टीचिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड लर्निंग मटेरियल और कॉल्ड टीचिंग मटेरियल और कॉल्ड टीचिंग एड्स समझ में आ गई द मटेरियल विच इज हेल्पफुल इन टीचिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड टीचिंग एड्स और टीचिंग हेल्पिंग मटेरियल समझ में आ गई दोस्तों देखिए दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द मटेरियल एड्स विच आर यूज टू मेक टीचिंग एक्टिविटीज अफेक्टिव इज कॉल्ड टीचिंग एड्स बहुत आसान सवाल है समझ जाइए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या भाई आधुनिक शिक्षण तकनीकी में तकनीकी में शिक्षण सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान है क्या क्यों क्योंकि शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अध्यापन कार्य यानी कि टीचिंग वर्क रोचक हो जाता है इंटरेस्टिंग हो जाता है और इसके साथ साथ विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षार्थियों को तत्वों का ज्ञान सरलता पूर्वक प्राप्त हो जाता है जब हम मटेरियल यूज करेंगे ना ऑडियो विजुअल इफेक्ट जब हम प्रोजेक्टर्स हम चार्ट हम एग्जाम्पल जब यूज करेंगे तो उनको सरलता से क्या होगा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ठीक है शिक्षण सामग्री के बिना शिक्षण कार्य को करना बहुत कठिन हो जाता है अब मान लीजिए जो ब्लैक बोर्ड होता है ना वो भी एक शिक्षक सहायक सामग्री है अगर बिना ब्लैक बोर्ड के आपको मैथ पढ़ाना हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा लेकिन परंतु यदि शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके शिक्षण कार्य किया जाए तो शिक्षण कार्य प्रभावी हो जाता है अफेक्टिव हो जाता है थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे हिंदी में आइए अंग्रेजी में भी एक्सप्लेन कर दे द टीचिंग एड्स हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन अ मॉडर्न टीचिंग टेक्नोलॉजी द टीचिंग वर्क बिकम इंटरेस्टिंग विद द यूज ऑफ अ टीचिंग मटेरियल ओके अलॉन्ग विद दिस द नॉलेज ऑफ फैट इज इजली अवेलेबल टू द स्टूडेंट एंड ट्रेनिंग ठीक है जो भी परिशिक्षार्थी और विद्यार्थी हैं उनको इजिली अवेलेबल हो जाता है उस सब्जेक्ट्स का ज्ञान समझ में आ गई द टीचिंग वर्क कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू डू विदाउट टीचिंग मटेरियल विदाउट टीचिंग मटेरियल द टीचिंग वर्क कैन बी वेरी डिफिकल्ट गाइज बट इफ द टीचिंग वर्क इज डन विद यूजिंग टीचिंग मटेरियल द टीचिंग वर्क विज बी अफेक्टिव वो प्रभावशाली हो जाएगा और आसान हो जाएगा तो समझ गए आप क्या समझे कि शिक्षण सहायक सामग्री उसे कहते हैं जो शिक्षा में शिक्षण को सहायता करती है उसके प्रयोग से वह सामग्री जो जिसकी सहायता से शिक्षण क्रिया प्रभावी बनती है वो शिक्षण सहायक सामग्री कहती है द मटेरियल एड्स विच आर यूज टू मेक टीचिंग एक्टिविटीज अफेक्टिव इज कॉल्ड टीचिंग एड्स और टीचिंग मटेरियल समझ में आ गई अब ये कितने प्रकार के होते हैं प्रकार को जानिए ये तीन प्रकार के होते हैं कौन कौन से भाई श्रव्य सामग्री दृश्य सामग्री और श्रव दृश्य सामग्री मतलब ऑडियो एड्स विजुअल एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स ठीक है अब क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं समझ में आ गई तो ये तीन प्रकार के होते हैं वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं वरी शॉर्ट्स में ठीक है अब आइए श्रव्य सामग्री किसे कहते हैं ऑडियो एड्स किसे कहते हैं देखिए वह सहायक सामग्री जिसका प्रयोग शिक्षा प्रणाली में सुनकर किया जाता है मतलब वो केवल सुनाई देता है दिखाई नहीं देता श्रव्य सामग्री कहलाती है वह निर्देशात्मक सामग्री जो आसानी से सरलता पूर्वक सुनी जा सके तथा समझी जा सके श्रव्य सामग्री कहलाती है आसान भाषा में वह सामग्री वह ऑब्जेक्ट वह गैजेट वह वस्तु जो शिक्षा में सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे सुनकर शिक्षा को प्राप्त किया जाता है और आसानी से उस सुने हुए चीज को समझा जाता है वो क्या होती है श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो एड्स होती है जैसे रेडियो टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए द एड्स विच आर यूज इन द टीचिंग सिस्टम बाई लिसनिंग आर कॉल्ड ऑडियो मटेरियल और द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल विच कैन बी इजिली हर्ड एंड अंडरस्टूड इज कॉल्ड ऑडियो मटेरियल समझ में आ गई रेडियो टेप रिकॉर्ड ग्रामोफोन तो ये ऑडियो सामग्री हो गई दृश्य सॉरी श्रव्य सामग्री हो गई ऑडियो एड्स हो गया विजुअल एड्स क्या होता है भाई 
वह निर्देशात्मक सामग्री या साधन जिसे देखा जा सकता है किंतु सुना नहीं जा सकता याद रखिए ऑडियो में क्या था भाई हम सुन सकते थे लेकिन देख नहीं सकते थे और विजुअल में क्या है भाई हम देख सकते हैं मगर सुन नहीं सकते क्या है भाई वह सहायक सामग्री या साधन जिसे देखा जा सकता है किंतु सुना नहीं जा सकता दृश्य सामग्री कहला दिए या दो प्रकार की होती है कौन सी प्रेक्षित और अप्रेक्षित याद रखिए प्रेक्षित और अप्रेक्षित के बारे में बात करेंगे पहले इंग्लिश में देख लीजिए द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और मीडियम दैट कैन बी सीन बट कैन नॉट बी हर्ड इट्स कॉल्ड विजुअल मटेरियल इट इज टू टाइप प्रोजेक्टेड एंड अनप्रोजेक्टेड प्रत्यक्ष अप्रक्षेपित प्रक्षेपित का मतलब क्या होता है भाई देखिए मेरा ध्यान से देखिए प्रक्षेपित का मतलब होता है वह सामग्री सहायक सामग्री जिसका प्रेक्षण द्वारा द्वारा दिखाया जा सकता है उसे प्रेक्षित सामग्री कहते हैं मतलब प्रोजेक्टर पर आप देख सकते हैं कि कोई कोई चीजें कैसे चल रही है कोई कैसे मूव कर रही है कैसे घूम रहा है तो वो प्रेक्षित रूप से देख सकते हैं आप विजुअली उसको देख सकते हैं जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर स्लाइड प्रोजेक्टर और एलसीडी समझ में आ रही है एलसीडी प्रोजेक्टर्स पे आप चीजों को प्रेक्षित कर सकते हैं देख सकते हैं लेकिन आप बताइए ब्लैक बोर्ड पर अगर मैं एक आयत बना दूँ एक ट्रैंगल बना दूँ या फिर ब्लैक बोर्ड पर मैं कोई चीजें बना दूँ तो आप इसको क्या कर सकते हैं बस देख के समझ सकते हैं एक्चुअल में इसकी आप लंबाई चौड़ाई ये सब चीजें नहीं जान सकते ठीक है तो वो देखिए क्या है भाई द विजुअल एड्स पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि अप्रेक्षित देख लेते हैं द विजुअल एस डेट कैन बी सोन बाई प्रोजेक्शन आर कार्ड प्रोजेक्टेड जिसका प्रोजेक्टेड किया जा सके जिसको प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके वो प्रोजेक्टेड विजुअल्स होता है और अप्रेक्षित क्या मतलब क्या होता है देखिए अप्रेक्षित वह सहायक सामग्री जिसका प्रयोग प्रेक्षण नहीं दिखाया जा सकता प्रेक्षण मतलब आपको साफ तौर पर नहीं दिखाया जा सकता सहायक सामग्री कहलाती है ठीक है अब ये भी दो तरीके हो गए कौन कौन सा द्विबीमीय और त्रिबीमीय समझ में आ गई अप्रेक्षित का मतलब जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया तो ब्लैक बोर्ड पर आपने आयत बना दी तो आप इसको प्रेक्षित रूप से नहीं दिखा सकते बस आप उसको फील कर सकते हैं कि चलो भाई ये आया था एग्जांपल्स के तौर पे एक बात मान लीजिए आपने बेलन जैसे एग्जांपल की तौर पे ये शंकु मान लीजिए ये शंकु की हमने और बना दी क्या बना दिया हमने शंकु बना दिया हमने शंकु ब्लैक बोर्ड पर बना दिया अब आप इसको महसूस करते सकते हैं कि चलो भाई ये शंकु है शंकु की कुछ लंबाई है कुछ चौड़ाई है आप इसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाएंगे लेकिन जब प्रोजेक्ट की बात होगी तो प्रोजेक्ट पे आप उसे इजीली देख सकते हैं समझ में आ गई बात अभी मान लीजिए आपने यहाँ पे एक घन बनाते हैं ठीक है इसको हम एक बॉक्स बनाते हैं अब मान लीजिए यहाँ पे आपने एक बॉक्स बना दिया ब्लैक बोर्ड पर अब यहाँ पे आप फील कर रहे हैं कि चलो भाई ये इसकी हाइट है ये इसकी लेंथ है और ये इसकी चौड़ाई है विर्थ है लेकिन जब हम प्रोजेक्टर पर देखेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से आपको देख सकते हैं जबकि ब्लैक बोर्ड पे आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाएंगे तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया पहले आप बताइए मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का समग, समझ में प्रत्यक्ष मतलब एलसीडी प्रोजेक्टर्स ओवरहेड प्रोजेक्टर ठीक है और प्रत्यक्ष का मतलब ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे या फिर चार्ट पेपर ठीक है तो ये चीजें हो गई अब देखिए अप्रक्षित अप्रक्षेपित भी दो तरह के होते हैं कौन सा द्विबीमी और त्रिबीमी थ्री और टू तो पहले अप्रक्षित क्या होता है भाई द विजुअल एस हुज प्रोजेक्शन कैनॉट बी सोन आर कॉल नॉन प्रोजेक्टेड ठीक है अप्रेक्षित मतलब वह दृश्य सहायक सामग्री जिसका प्रेक्षेपण नहीं की दिखाया जा सकता उसे अप्रेक्षित कहते हैं अब टू दो सॉरी त्रिबीमी और द्विबीमी और टू डी और थ्री का मतलब क्या होता है देखिए टू डी का मतलब वो होता है जैसे कि मान लीजिए टू डी आपने चार्ट चार्ट बोर्ड रोल बोर्ड फोटोग्राफ ये सारी चीजें टू डी है आपने बोर्ड पे देखा और थ्री डी क्या है भाई सिंपल मॉडर्न वर्किंग मॉडल मतलब मान लीजिए मैं आपको एक ट्रैंगल दिखा रहा हूँ ठीक है ब्लैड बुक पे एक ट्रैंगल बनाया तो ये ट्यूबी सॉरी टू डायमेंशनल हो गया द्विबीमी हो गया लेकिन मैं एक ट्रेंगल की लकड़ी का टुकड़ा मैं ले आके आपको दिखा दूं, तो ये थ्री डायमेंशनल होगा क्योंकि आप उसकी हाइट भी देख सकते हैं उसकी लेंथ भी देख सकते हैं तो टू का मतलब क्या हुआ भाई टू का मतलब सिंपल सी बात है टू का मतलब वो हुआ जो वह सहायक सामग्री जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई होती है द्विबीमी सामग्री कहलाती है समझ में आ गई जैसे फोटो ब्लैक बोर्ड चार्ट रोल फोटोग्राफ ये द्विबीमी हो गई ठीक है त्रिबीमी मतलब वह सहायक सहायक सामग्री जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सीमाएं होती है त्रिबीमी कहलाती है जैसे सिंपल मॉडल वर्किंग मॉडल समझ में आ गई दोस्तों ठीक है इंग्लिश में देख लेते हैं हैव ओनली लेंथ एंड विथ आर कॉल्ड टू डायमेंशनल मटेरियल सच ए चार्ड चार्ट चार्क बोर्ड रोल चार्ट प्रोजेक्ट फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा और सिमिलरली uh, 3D का मतलब द थ्री डी डायमेंशनल मटेरियल द सपोर्टिंग मटेरियल विच हैज थ्री लिमिट्स लेंथ विथ एंड हाइट समझ में आ गया दोस्तों आसान से भाषा में समझ जाइए चलिए मैं आपको यहाँ पे अब एक लास्ट हमारा बच गया था क्या भाई वो हो गया दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब ऑडियो विजुअल इफेक्ट मतलब वो वो वस्तु जो दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है ऑडियो विजुअल एड्स कहलाता है वह निर्देशात्मक सामग्री या साधन जिसे आसानी से अच्छी तरीके से देखा एवं सुना जा सके 
श्रव्य दृश्य सामग्री कहते हैं जैसे टेलीविजन कंप्यूटर स्मार्टफोन द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी इजिली सीन एंड हर्ड इन ए गुड वे इज कॉल्ड ऑडियो विजुअल मटेरियल जैसे टेलीविजन कंप्यूटर स्मार्टफोन आइए सारी चीजों को यहाँ पे समराइज करते हैं देखिए टीचिंग एड तीन प्रकार के होते हैं कौन कौन सा ऑडियो एड्स विजुअल एड्स ऑडियो विजुअल एड्स मतलब श्रव्य सामग्री दृश्य सामग्री श्रव्य दृश्य सामग्री ठीक है अब आइए ऑडियो एड्स का मतलब क्या है वो जिसे आप केवल सुन सकते हैं सुनकर समझकर शिक्षा में प्रयोग करेंगे ऑडियो एड्स जैसे आपका रेडियो ग्रामोफोन ये ऑडियो एड्स हो गया ठीक है विजुअल एड्स का मतलब विजुअल एड्स जिसे आप देख सकते हैं मगर सुन नहीं सकते समझ में आ गई बात ठीक है और ये भी दो प्रकार के होते हैं कौन सा विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड और विजुअल प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड मतलब जिन्हें आप प्रक्षेपित रूप से दिखा नहीं सकते और विजुअल का मतलब जिसे आप दिखा सकते हैं जिसे दिखा सकते हैं क्या क्या आ जाएगा भाई ओवर प्रोजेक्टेड स्लाइड प्रोजेक्टेड एल साइलेंट फिल्म क्योंकि ये विजुअल है तो हमें दिखाई देगा बस सुनाई नहीं देगा तो भाई आ, विजुअल में क्या हो गया भाई विजुअल जिसे आप दिखा सकते हो उसमें क्या हो गया प्रोजेक्टेड ओवरहेड प्रोजेक्टेड एलसीडी और और नॉन विजुअल का मतलब नॉन विजुअल भी दो प्रकार के होते हैं कौन सा द्विबीमीय त्रिबीमीय और दुबीय मतलब जिसकी केवल हाइट और लेंथ आप याद कर सकते हैं जैसे चार्क बोर्ड चार्ट पोस्टर इंस्ट्रक्शन शीट फोटोग्राफ मैगजीन्स और थ्री मतलब सिंपल मॉडल वर्किंग मॉडल रेड्यूस कहने का मतलब ये है कि जिसे आप ब्लैक बोर्ड पर यूज़ करते हैं वो टू हो जाएगा और मान लीजिए आपको मैं लाइव एक ट्रैंगल या एक कोई संग के हाथ में दिखा दूँ तो वो क्या होगा त्रिबी में हो गया जिसकी आप हाइट लेंथ और विथ लंबाई चौड़ाई और ऊँचाई तीनों नाप सके तीनों देख सके तीनों की फील कर सके वो क्या होंगे त्रिबीमिया हो गई और लास्ट भाई ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब जो सुनाई भी देती है और दिखाई भी देती है इसका एग्जाम्पल्स क्या होगा मोबाइल टेलीविजन कंप्यूटर ई समझ में आ गई सारी कॉन्सेप्ट क्लियर अब इसी में आपको बना के लिखना है अगर मान लीजिए पूछ लिया कि इसकी आवश्यकता क्या है इसका महत्व क्या है इसका इस्तेमाल क्या है तो लिखिए ना बहुत आसानी से देखिए क्या करता है भाई पाठ के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करता है टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट टूवर्ड द लेसन्स बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं के रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है प्रेजेंटिंग द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन टू चिल्ड्रेन इन ए इंटरेस्टिंग मैनर छात्रों को अधिक क्रियाशील बना देता है टू मेक स्टूडेंट मोर एक्टिव एंड सीखने की गति में सुधार करना टू इम्प्रूव द पेस ऑफ लर्निंग समझ में आ गई जटिल विषयों को भी सरस रूप से आसानी से प्रस्तुत कर देता है प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इन द सिंपल वे और अभिरुचि पर असानुकूल प्रभाव डालता है मतलब अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है उसको भी क्या करता है अच्छा फेवरेबल एफेक्टेबल एप्टीट्यूड देता है समझ में आ रही चीज़ है समझ में आ रही होंगी तीव्र वृद्धि एवं मंद बुद्धि छात्रों की योग्यता अनुसार शिक्षा देता है मान लीजिए जो मंद बुद्धि बच्चे हैं जो नॉट आई मीन उतने उनकी माइंड तेज नहीं होती वो भी आसानी से सीख सकते हैं ठीक है बालक का ध्यान अध्ययन पाठ की ओर केंद्रित करना अब भाई टीवी पे चला के पढ़ाएंगे तो बच्चे ज्यादा उधर 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 भटकेंगे नहीं ठीक है तो उनका अध्ययन पाठ पर क्या होगा ध्यान केंद्रित होगा टू फोकस द अटेंशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन द स्टडी लेसन समझ में आ गई अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप दे देना मतलब कोई ऐसी चीज जिसको आप जिंदगी में कभी देख नहीं सकते छू नहीं सकते उनको भी आप प्रोजेक्टर के द्वारा छू के देख के समझ सकते हैं अमूर्त पदार्थों को भी मूर्त रूप दे देना और बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना मतलब उनकी क्षण शक्ति का विकास करना आप इसको ये भी कह सकते हैं कि उनकी इमेजिनेशन पावर का उन इस डेवलप करना उनकी सोच और क्षमता का विकास करना बहुत सारी उपयोगिता है बहुत सारे महत्व है बहुत सारी आवश्यकताएं हैं आप इसको लिख सकते हैं अब देखिए चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई इसमें और कुछ है ही नहीं क्या है भाई टीचिंग एड्स में ऑडियो विजुअल ऑडियो विजुअल समझ में आ गई आप जान गए कि इसको दो तरीके से दिखा सकते हैं एक ब्लैक बोर्ड पे और एक लाइव मॉडल पे और एक प्रोजेक्टर पे तो सारी चीज़ समझ में आ गई अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि विज्ञान के विज्ञान विषय में ऑडियो विजुअल्स की महत्व क्या है क्यों महत्व है तो आप बताइए ना सेम चीज़ें वही बताइए कि इसमें बच्चों को इंटरेस्ट बढ़ा देता है नई नई तकनीकों को हम लाइव देख सकते हैं प्रत्यक्ष देख सकते हैं और अंग्रेजी में तो हर एक भाषा में आपको इससे संबंधित सवाल पूछ सकता है उम्मीद है आप आसानी से लिख लेंगे लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे इसमें क्या है कुछ नहीं है भाई ऑडियो विजुअल्स ठीक है अगर मान लीजिए सवाल ये पूछ दे कि आई का यूज बताइए आई का यूज तो आई ने हमें क्या दिया आई ने हमें शिक्षक सहायक सामग्री दिया और शिक्षक सहायक सामग्री के बाद हम बस शुरू कर देंगे अपना ऑडियो विजुअल समझ में आ गए दोस्तों चीजें क्लियर हो गई ऑडियो विजुअल से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे आपको पूछे जाएंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आसान भी है इस वीडियो के बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस एक बार अपनी सीरीज देख लीजिएगा अपनी बुक देख लीजिएगा वहां से आपको कुछ वर्ड पावर मिल जाएंगे और जरूर बताइए कमेंट में कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कितना अच्छा लगता है जब मैं ऐसे पढ़ाता हूँ है यार थोड़ी तबियत ठीक नहीं थी मेरी आवाज से देखो मेरी
और एक गुजारिश है बायोलॉजी और मैथ और फिजिक्स वालों से आपके लिए भी वीडियो बनेगी रुकिए जरा सबर रखिए बनेगी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी यारो इसलिए नहीं बना पाया हंड्रेड एंड वन परसेंट वीडियो बनेगी आपके लिए बनेगी पहले कमेंट बताइए कि यह जानकारी आपको कैसे लगी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके और लोगों तक शेयर करिए शेयर नहीं करते यार मुझे व्यूज नहीं मिल रहे प्लीज शेयर करिए जय हिंद जय भारत मिलते अगले वीडियो में बबाई अपना खूब ख्याल रखिए पढ़ते